हाय फ्रेंड्स माय नेम इज शिवानी मेहरोत्रा एंड टुडे आई आई विल टेल यू हाउ टू लर्न इकोनॉमिक्स सी इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट ओके इफ यू थिंक कि इकोनॉमिक्स टफ है नहीं होगा नहीं कर पाएंगे तो आप गलत हैं क्यों क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत आसान है मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ डाले हैं जिसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आराम से बहुत धीमे से समझाया है कि इकोनॉमिक्स कैसे समझनी है ठीक है नाउ अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो पहले बेटा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ओके okay? जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले हम बेसिक पढ़ लें ठीक है जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट्स और आगे की थ्योरीज ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेंगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं चाहे वो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी क्यों ना हो सबसे पहले बेटा फोकस करो थ्योरेटिकल पैरामीटर पे मतलब किस लिए थ्योरी लिखी गई थी थ्योरी में क्या मेन पॉइंट्स हैं और उसके बाद कोशिश करो ग्राफ पढ़ने की ठीक है अगर हमने ग्राफ पढ़ा और हम ग्राफ समझने लगे आराम से तो हमको थ्योरी समझने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बट इन केस आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द ग्राफ आई एम अनेबल टू क्लियरिफाई इन माई माइंड दैट ओके एक्स एक्सेस पे क्या होना चाहिए वाई एक्सेस पे क्या होना चाहिए इन दैट केस मेरे को प्रॉब्लम आएगी पूरी थ्योरी समझने में और जब हम आंसर लिखने जाएंगे तो भी यही प्रॉब्लम आएगी कि आंसर हम कैसे लिखे ओके okay, स्टूडेंट्स अब आपको ये लग रहा होगा ये कौन मैम है क्यों बता रही हैं ऐसे इन्होंने खुद कौन से कोई एग्जाम निकाल लिए ये वो तो अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। माय नेम इज शिवानी मेहरोत्रा बजाज आई हैव मोर देन टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आई हैव ऑल्सो रिसीव थर्टी यंग इंडियन अवार्ड बाय बिरला फाउंडेशन और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट्स में तो मेरे पास दो सब्जेक्ट्स का यूजीसी नेट का क्वालिफिकेशन है प्लस आई वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर आल्सो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने पीजी में करा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एड भी करा है पी एच डी फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी एन टी टी क्वालिफाइड एंड एन सी एफ एम क्वालिफाइड दैट इज नेशनल सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट सी ए एन एस सी के थ्रू मिला है तो इतनी सारी चीजें करने के बाद मेरे को ये बात तो क्लियर हो गई बेटा कि कोई भी एग्जाम बिना मेहनत के तो क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं मेहनत भी सही डायरेक्शन में हो सही तरीके से हो तो ही एग्जाम क्वालिफाई होता है नाउ मेहनत के लिए क्या करना होता है बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करना है कि हम कैसे सारे सब्जेक्ट सारे कॉन्सेप्ट कोर्सेज किस तरीके से पढ़ें कि जब मैं वो एग्जाम में रिप्रेजेंट करूं जब वो मैं एग्जाम में लिखूं तो टीचर को भी पता लग जाए कि हाँ इस स्टूडेंट को इस कैंडिडेट को आंसर आते हैं और ये ब्लफ नहीं कर रहा है इस बच्चे को बहुत अच्छे से आंसर आता है और एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है तो पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे फर्स्ट पॉइंट के रीड एंड अंडरस्टैंड दी डेफिनेशन अगर हम डेफिनेशन समझ ही नहीं पा रहे हैं तो हमारी पूरी थ्योरी या पूरा कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाएंगे तो सबसे पहले हमको डेफिनेशन समझनी होती है नेक्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ जब ग्राफ बना अगर हम मेनली इकोनॉमिक्स की बात करें तो जब ग्राफ बना होता है तो हमको ये बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे क्या वेरिएबल ले रहे हैं वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अगर उन ग्राफ उस ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है नहीं करते हैं तो क्या होता है तो हर चीज हमको बहुत क्लियरली समझ जानी चाहिए ग्राफ के थ्रू देन आई हैव टू रीड दी एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ इस ग्राफ को देख के नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ तब हमको पूरा क्लियर हो जाएगा नाउ आई हैव टू ड्रॉ द ग्राफ मेनी टाइम्स अगर मैं कोशिश करूं कि एक बार पढ़ के चीज एक ही बार में मेरे को अच्छे से हो जाएगी और मैं सब कुछ परफेक्टली कर दूंगी तो वो वैसा नहीं हो पाता है हमको एक ग्राफ को कम से कम ट्वेंटी टू थर्टी टाइम्स ड्रॉ करना चाहिए ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाए ड्रॉ करने के लिए तीन चार बार तो आप देख कर बनाइए ठीक है फिर उसके बाद पांच से दस बार बुक को बंद करके बिना देखे ग्राफ बनाइए आई एम डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि अब आपको अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ करना आ जाएगा देन लास्ट ऑफ ऑल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके माइंड में क्लैरिटी होती जाएगी और उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग रिविजन नहीं करेंगे तो आता हुआ कॉन्सेप्ट भी बाय द टाइम हम लोग एग्जाम देने जाएंगे हम लोग भूल सकते हैं या कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ये हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं एग्जाम हो सकता है छह महीने बाद हो या एक साल बाद हो 
तब हम लोग को जितनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे उतनी बार हमको कॉन्सेप्ट और अच्छे से ब्रश अप हो जाएगा और फिर से ताजा हो जाएगा माइंड में इफ आई एम नॉट रिवाइजिंग इफ आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग तब हम जब आंसर्स लिखेंगे तो वो आंसर्स भी बहुत अच्छे नहीं होंगे और टीचर्स को तुरंत पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा रिवाइज करके आया है और कौन सा बच्चा सिर्फ ब्लफ कर रहा है तो इन ऑर्डर टू राइट अ कंप्लीट आंसर अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा मैंने यही चीज फॉलो करी है सबसे पहले डेफिनेशन फिर ग्राफ फिर ग्राफ का एक्सप्लेनेशन फिर ग्राफ को बनाने का तरीका एंड फाइनली रिविजन तो इंटायर चीज की जितनी ज्यादा बार हम लोग रिवाइज करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा सो नाउ दिस इज इट फॉर ऑल स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ यूर अपना खूब ख्याल रखिएगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ क्लास 10 से लेकर पी तक UGC नेट बी ए एम बी ए बी कॉम एम कॉम आई एंड पी के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड डू नॉट फोगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ओके थैंक यू